ஆண்டவர் ரட்சகரும் ஆகிய கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே என் அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே உங்களோட தான் நான் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் தொடர்ந்து நான் உங்களை உங்களோட கூட பேசுவதற்கு நான் வாஞ்சிக்கிறேன் இந்த வேலை நாம் ஜெபித்து ஆரம்பிப்போம் கண்களை ஜெபிப்போம் பொருளுக்கு பிதாவே இயேசுவின் நாமத்தினாலே ஆண்டவரே கடந்த நாட்களிலே நாங்கள் கேட்ட வேத வார்த்தை எங்கள் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை பலனடைய எங்கள் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் வளர்ச்சி பெற அன்றுவரை எங்களோடு கூட நிறைப்பட்டு பேசிக்கொண்டே இருக்கிறதுக்கு ஆயிஷ்டோத்திரம் அன்றுவரே வெளிப்படுத்துகிற விசேஷத்தில் சொல்லப்பட்ட திரு சபைகளிலே காணப்பட்டதான விசுவாசிகள் மத்தியில் இருந்ததான எல்லா ஆண்டுவரை தவறான அன்றுவரே மிஸ் தோத்திரமைக்கிறமையா குணங்கள் எங்கள் வாழ்வில் இராதபடிக்கு அவைகளிலிருந்து நாங்கள் ஆண்டுவரே மிஸ் தோத்திரமைக்கிற வேறுபிரிக்கப்பட்டவர்களாய் அன்றுவரே புதிய மனுஷனாக புதிய சுபாவத்தை உடையவர்களாக புதிய அண்டவர காரியங்களை அண்டவரையும் மிஸ் தோத்திரம் செய்யக்கூடியவர்களாக எங்களை உருமாற்றும் பெரிய காலிச்சதிலும் இயேசு விநாமத்தில் பிதாவே ஆமே எல்லாருமே அந்த தேவனுடைய பிள்ளைகளே கடந்த காரியங்களை நம்ம பார்த்த சில விஷயங்களோடு கூட சில சம்பவங்களையும் நான் பார்க்க விரும்புகிறோம் என்ன சொல்ல தேவன் எதிர்பார்க்கிற உன்னிடத்தில் எதிர்பார்க்கிற ஒரு கணம் என்னோட சொன்னால் மீண்டும் வசனத்துக்கு நேரம் நான் கலந்து விரும்புகிறேன் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன வெளிப்படுத்தல் விஷய சுபத்துக்கும் மூன்றாம் அதிக நான்காம் வசனத்தில் இவ்விதமாய் சொல்லி இருக்கிறது பாத்திரவான்களாய் நடக்க வேண்டும் இந்த பாத்திரவான்களாக நடக்கிறத குறித்து பார்த்தீங்கன்னா எபிசி நாலாம் அதிகாரத்தில் நீங்கள் வாசித்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஒன்றாம் வசனத்திலிருந்து முதல் எல்லா வசனங்களும் அதில் பொருந்தும் ஏன்னால் அந்த வசனத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அழைக்கப்பட்ட அழைப்புக்கு பாத்திரவான்களாய் நடந்து தேவன் உன்னை எதற்காக அழைத்தாரோ அந்த அழைப்புக்கு ஏற்ற பாத்திரவான்களாக நான் நடக்க வேண்டும் எதற்காக தேவன் அழைச்சாரோ அதுக்கேற்ற மாதிரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பந்தி விசாரணைக்குன்னு அதே ஒன்று ஒன்று அழைத்திருப்பான் பந்தி விசாரணைக்கு ஏற்ற அழைப்பில் அதில் பாத்திரமான்கள் நடந்து கொள்ளுங்கள் சுவிசேஷத்திற்கென்று அழைக்கப்பட்டிருப்பேன் சொல்லலாம் அந்த சுவிசேஷத்தை செய்வதற்கென்று நீங்கள் என்ன செய்யுங்கள் உங்களை அதற்கேற்ற பாத்திரவனாய் நடந்து கொள்ளுங்கள் எல்லாருமே அந்த தேவனுடைய பிள்ளையே நீங்கள் எப்பேற்பட்டவளாக இருக்க வேண்டும்னு சொல்லி தேவன் விரும்புகிறார் இன்றைக்கி நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஆண்டவர் அழைத்த அழைப்புக்கு மாறி வேறு விதமாய் நடக்கிறார் வேறு விதமாய் நடக்கிறார்கள் இந்த பேசிய நாலாம் அதிகாரத்தில் ஒரு வசனத்தை நான் உங்களுக்கு காண்பிக்க வருகிற பாருங்க அதில் இந்த வசனம் சொல்லியிருக்கிறது இருபதாவது வசனத்தில் நீங்களோ இவ்விதமாய் கிறிஸ்துவை கற்றுக்கொள்ளவில்லை ஆண்டவர் நமக்கு கற்றுக் கொடுத்த விஷயங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவர் எல்லாவற்றுக்கும் பாத்திரமாய் நடந்து கூட அவர் சொல்கிறார் பாருங்க நான் நல்ல கவனிச்சுங்களேன் அவர் என்னை நீங்கள் என்னை பின்பற்றி வாருங்கள் அப்படின்னு நான் ஆண்டவர் அழைச்சார்னா அநேகர் அவரை பின்பற்றினதற்கு காரணம் நினச்சனால் அவர் எப்படியெல்லாம் போதித்தாரோ அதன்படியே அவர் வாழ்ந்தார் சரி நீங்கள் போதிக்கலை போதிக்கிறத கேட்குறீங்க கேட்குறபடியே நீங்கள் வாழுங்க நீங்கள் எதையெல்லாம் கேட்குறீங்களோ அதன்படி நீங்கள் வாழ என்ன செய்யுங்க ஏன்னா அந்த வசனம் அப்படி தான் சொல்லியிருக்கு பார்ப்பீங்கன்னா கிறிஸ்துவிடத்தில் உள்ள சத்தியத்தின்படியே நீங்கள் அவரிடத்தில் கேட்டறிந்து ஆண்டவிடத்தில் கேட்டறிந்து அவராலே போதிக்கப்பட்டு இருக்கிறீர்கள் நாம் அவரால் போதிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் போதிக்கப்பட்டிருக்க அந்த அபிஷேகம் உங்களுக்குள்ளே இருக்கிறது அபிஷேகம் சகல சத்தியத்துக்குள்ளே நம் நடத்தும் நீங்கள் அவ்விதமாக என்ன செய்யப்படுன்னா நடக்க போகிறீங்க உங்கள் நடக்கை மாறுபடக்கூடாது மாறுபட்டு வாழக்கூடாது பார்த்தீங்கன்னா சீராய் நீங்கள் வாழணும் சீராய் நீங்கள் நடக்கணும் தேவன் உங்களிடத்துல அப்படி எதிர்பார்க்குற இன்னும் ஒரு காரியத்தை பார்ப்பீங்கன்னு அதே வெளிப்படுத்துகிற விசேஷம் பார்த்தீங்கன்னா மூன்றாம் அதிகாரம் அதில் ஒன்பதாம் வசனை விதமாக சொல்லியிருக்கிறது என்ன ஒன்று சொன்னால் பார்த்தீங்கன்னா தேவன் நம்மையில் அன்பாக இருக்கிறார் என்பதை நாம் என்ன செய்யணும் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் பிரியமான இந்த உலகத்தில் ஆண்டோடைய அன்புக்கு நிகர் வேறு எதுவுமே கிடையாது பார்த்தீங்கன்னா அவர் தம்முடைய அன்பை நம்ம இருதயங்களை ஊற்றி விட்டார் நல்ல கொஞ்சம் ரோமரில் அப்படி தான் சொல்லியிருக்கிறது நம்முடைய இருதயத்தில் தம்முடைய அன்பு அவர் ஊற்றி இருக்கிறார் அவருடைய அன்பு உன்னுடைய இருதயத்தில் அப்படியே ஊற்றிட்டார் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அன்பினால தான் நல்ல கவனிச்சுக்கணும் அந்த அன்பு உனக்குள்ள இருக்கிறதுனால தான் நீ அன்புள்ளவர்களாக நடந்து கொள்கிறீர்கள் நாம் எந்த அளவுக்கு அந்த அன்பில் நம்ம இடத்துல நிறைய பட்டிருக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு மற்றவர்கள் மேலே நம்ம அன்பு காட்ட முடியும் என் பிரியமானவர்களை தேவன் நம்மில் அன்பாக இருக்கிறார் இப்போ நல்ல கவனிச்சுக்குள்ள ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறார் ரெண்டு பேர் கடன் பெற்றார்கள் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாவியான ஸ்திரீடைய வந்து அவள் வந்து தொடுகிறதை பார்த்த உடனே இன்னொருத்தன் சொல்லுகிறான் இவள் யார் என்று அவருக்கு தெரியாதா என்று சொல்லும் பொழுது ஆண்டவர் சுட்டி காட்டுகிறார் ரெண்டு பேரையும் ஒரே ஈக்குவலாக ஒருவன் 
நூறு வெள்ளி காசோ ஒருத்தர் ஐம்பது வெள்ளி காசுமா என்ன செய்கிறார்கள் கடன் பெற்றிருக்கிறார்கள் இவர்கள் மன்னிக்கப்பட்டார்கள் இவர்கள் யார் அதிகமாக அன்பு கூறுவார்கள் சொல்லும் பொழுது யாருக்கு அதிகமாக மன்னிக்கப்பட்டிருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு தான் அதிகமான அன்பு உண்டாகும் கொஞ்சம் கவனிங்க நாம் எந்த அளவுக்கு மன்னிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் என்பதை நீங்கள் உணர்வீர்களானால் அந்த அளவுக்கு நாம் என்ன செய்வோம் தெரியுமா அதிக அன்புள்ள மாறுவோம் நெப்போலியன் என்னை ராஜாவுடைய சரித்திரத்தில் ஒரு சம்பவம் அதில் பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்கண்ணா அங்கே இருந்ததான் ஒரு போர் சேவகன் அவன் தன்னுடைய வாழ்நாளையில் நிறைய கடன் பட்டு கடைசியில் அவன் என்ன தெரியுமா செய்கிறான்னா அந்த எல்லாவற்றையும் எழுதிவிட்டு அவன் என்ன செய்கிறான் தூங்கும் பொழுது அப்பொழுது நெப்போலியன் அந்த பகுதியாக வரும் பொழுது அவனுடைய அறையில் மாத்திரம் லைட் எறிந்து பார்த்த உடனே அவர் போய் பார்க்கும் பொழுது அந்த இடத்துல இவ்வளோ கடன் பெற்ற நான் என் கடனை அடைப்பவன் யார் என்று சொல்லும் பொழுது அந்த இடத்துல அங்கே அவர் கையெழுத்து விட்டார் உன் அரசனாகிய நெப்போலியனே உன் கடன் எல்லாவற்றையும் அடைத்து தீர்ப்பார்னு சொல்லி எழுதி கையெழுத்துட்டார் இதை பார்த்த உடனே அந்த போர் வீரன் என்ன தெரியுமா அவன் தன் ராஜாவுக்காக தன் உயிரையும் கொடுப்பதற்கு ஏன் வச்சுன்னா தகுதியற்ற என் வாழ்வை நெப்போலியன் ராஜா என் மேலே மனதுருகி என் க என்னுடைய எல்லா கடனையும் அடைத்து தருதான் நினச்சனால் என் ஜீவனை அவருக்காக நான் கொடுக்கக்கூடாதா நல்லா கவனிச்சுக்கொள்ளுங்க உனக்காக தேவன் தன் ஜீவனையே கொடுத்து உன் மேல் அதிக அன்புள்ளவராக இருக்கிறார் என்றால் நல்லா கவனிச்சு நீ அவர் மேலே எவ்வளோ அன்புள்ளவளாக இருக்கணும் கொஞ்சம் கவனித்து பாருங்கள் அதே போல் பார்ப்பீங்கன்னா இன்னொரு காரியம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உனக்குள்ளதை பற்றி கொண்டு இது மூன்று பதினொன்றில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது உனக்குள்ளதை பற்றி கொண்டு இன்றைக்கி நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா நம்மக்கிட்ட இருக்கிறத கவலைப்பட்டதில்ல அடுத்தவங்க கையில் என்ன இருக்குதுன்னு தான் பார்த்துட்ருப்போம் நம்மக்கிட்ட இருக்கிறது என்ன அப்போ பார்த்தீங்கன்னா உனக்குள்ளே நிறைய இருக்குது தீவன் உனக்குள்ளே வச்சுருக்கிற நிறைய காரியங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்கண்ணா நல்லா கவனித்துக் கொள்ளுங்கள் உங்களுக்கு ஒரு காரியத்தை காண்பிக்கிறேன் ரெண்டு பேரும் தேவனால் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவர்களாம் ஒருவன் தாவிது இன்னொருத்தன் சவுல் சவுலும் தேவனால் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவன் தான் ஒரே தேவனுடைய மனுஷனாலே அது பார்த்தீங்கன்னா சாமுவில் எங்கள் திருக்கதசி மூலமாக சவுளை ஆண்டவர் அபிஷேகித்தார் அதே போல் சாமுவில் திருக்கதசி கொண்டு தாவிதி அபிஷேகித்தார் ஆனால் ரெண்டு பேருக்குள்ள ஒரு வித்தியாசம் என்ன நினச்சினால் சவுல் தாவிதத்தில் இருக்கிறதையே தான் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தான் தாவிதுக்கிட்ட என்ன இருக்குது என்ன இருக்குது என்ன இருக்குது என்ன இருக்குது அதை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறதுனால அவனுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த அபிஷேகத்தை ஆண்டவர் அவனுக்கு வைத்திருந்ததான தாளந்த அவன் பார்க்கல ஆனால் தாவிது நல்லா கவனிச்சு கொள்ளுங்க மற்ற யாரையும் பார்க்கல அவன் பார்த்ததில் ஒன்றே ஒன்று தேவனை மட்டும்தான் தேவன் எனக்குள்ளே தந்ததை பார்த்தான் நல்லா கவனிச்சு தேவன் தனக்குள்ள என்ன கொடுத்தான்னு சொன்னால் அவன் க அவன் கற்றுக்கொண்ட ஒரு விஷயம் தேவன் தனக்கு கொடுத்தது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் தேவனை எப்போதும் பாடிக்கிட்டே இருக்கிறது ஆண்டவர் துதிக்கிறது ஆண்டவர் ஆராதிக்கிறது அது மாத்திரமல்ல தன் திறமைகளை வளர்த்துக்கிட்டான் ரெண்டாவது எந்த சந் எந்த சந்தர்ப்பத்திலும் எந்த சூழ்நிலையிலும் அவன் என்ன திரும்ப செய்யணும் சோர்ந்து போகலை தன்னை கத்திற்குள் திடப்படுத்தி கொண்டான் ரெண்டாவது கத்திரத்தில் போய் விஸ்கேட் அறிந்து விசாரித்தான் நான் நடுவரை இதை நான் செய்யணுமா செய்யக்கூடாதா என்பதையெல்லாம் குறித்து அவன் கேட்டறிந்தான் இதை இப்போ நல்லா கவனிச்சுக்கொள்ளுங்க அதனால தான் சவுளோட ராஜ்யம் அழிக்கப்பட்டது தாவிதோட ராஜ்யம் நிலை பெற்றது காரணம் தெரியுமா தனக்குள்ளே இருக்கிறதை அவன் பற்றி கொண்டான் தேவன் உனக்கும் கொடுத்துருக்கிறதை பற்றி கொள் ஐயோ அவனை போல என்னால் பாட முடியலையே உண்மைதான் அவனை போல உன்னால் பாட முடியாதான் ஆனால் உன்னை போல் அவனால் ஜெபிக்க முடியாது உனக்கு தேவன் ஜெபிக்கிற அபிஷேகத்தை கொடுத்துருப்பார் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிலருக்கு பாடுகிற அபிஷேகத்தை கொடுத்துருப்பார் ஒரு சிலருக்கு ஆலோசனை கொடுக்குற அபிஷேகத்தை கொடுத்துருப்பா ஒரு சிலர் நல்ல பிரசங்கம் பண்ணுறதுக்கு அபிஷேகத்தை கொடுத்துருப்பார் ஒரு சிலர் பார்த்தீங்கன்னா வச்சிங்கன்னா எதுவுமே இல்லாத போல இருக்கலாம் ஆனால் சம்பாதிக்கிறதுக்கு ஞானத்தையும் கிருபைகளையும் தந்த தந்திருப்பார் ஆனால் ஒரு காரியம் நான் சொல்கிறேன் உனக்கு என்ன இருக்கிறத நீ ஆண்டு ஒருத்தர் போய் கே ஆண்டு ஒன்று திரும்ப செய்ய வருதுமா திறமை இல்லாமல் ஒருவனையும் படைக்கல ஒருவனைக்கும் ஆண்டு ஒன்று திரும்ப செய்யணும் ஒன்றும் இல்லாமல் படைக்கல இதை கூட நீங்கள் தெரிஞ்சு பார்க்கலாம் எல்லாருக்கும் ஆண்டவர் நிச்சயமாக ஒன்றாவது கொடுத்துருப்பார் பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்கண்ணா அது ஓமிய மூலமாகவே சொல்கிறார் ஒருத்தனுக்கு அஞ்சும் ஒருத்தனுக்கு ரெண்டும் ஒருத்தனுக்கு ஒன்றும் ஏன் தெரியுமா ஏன் அந்த வேறுபாடு வேறுபாடு இல்லை அவன் திறமை நிலக்க வளர்ச்சிங்க அவ அவனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு கொடுத்தவன் நிச்சயமாக அது அஞ்சு அஞ்சு ஆக்குவான் டபுள் ஆக்குவான்னு தெரியும் ரெண்டு டபுள் ஆக்குவான்னு தெரியும் ஆனால் ஒருத்த ஒன்று கொடுத்தவன் அவன் நிச்சயமாக என்ன செய்வான் அந்த ஒன்று கூட என்ன செய்வா திரும்ப தனக்கு நிலக்க வளர்ச்சிங்க தாங்கிட்ட வச்சுக்கலாம் தாங்
ஆண்டவர் சொல்கிறார் நீ போய் இது நல்லா கவனிச்சுக்கொள்ளுங்க நான் ஜீவனுள்ள உன்னிடத்தில் கொடுத்த அந்த பணத்தை நீ ஜீவனுள்ள இன்னொருத்தங்கிட்ட நீ கொடுத்துருந்தீனா கூட அது கூட என்ன செஞ்சுருக்கு பெருகி இருக்கும் ஆனால் ஜீவன் இல்லாத அந்த நிலத்தில் போய் என்ன செஞ்சுட்டு இருந்தேன் புதச்சி வச்சிருக்கேப்பா நிலம் கவனிச்சுக்கல இல்லைன்னா அந்த பணத்தை வச்சு அவன் என்ன செஞ்சுருக்கிறான் விதைகளை வாங்கியாவது விதைச்சிருந்தானா கூட அதில் கூட அவனுக்கு என்ன செஞ்சுருக்கும் லாபம் வந்திருக்கும் பெருகி இருக்கும் நல்லா கவனிச்சுக்கொள்ளுங்க ஏன்னா எதை எதோடு இணைக்கணுன்றத நமக்கு தான் செய்யணும் தெரியணும் உனக்குள்ளதை நீ என்ன செய் பற்றிக்கொள் ஒரு வேலை உனக்குள்ள எதுவுமே இல்லைன்னு நினைக்கிறியா இப்போதும் முட்டி போடு முடங்கால் பண்ணிட்டு என்ன தெரியுமா சார் ஆண்டவரே எனக்குள்ள எதுவுமே இல்லை எனக்கு தெரியல கண்டுபிடிக்க முடியல அப்படின்னு சொன்னால் ஆண்டவர் வசனம் சொல்லுறது நல்ல கவனிச்சுங்க உன் பாதைக்கு ஒலிச்சம் உன் காலடிக்கு தீபம் ஏன்னா இருட்டில் தேடினா ஒன்றும் கிடைக்காது நீ வெளிச்சத்தில் வந்தினா தான் கிடைக்கும் அப்போ வெளிச்சம் என்கிறதான வேத வசனத்தை நீ தே வைத்து கொண்டு நீ படிப்பாயினால் நிச்சயமாக உன் வாழ்வை நீ கண்டுபிடிப்பார் இரண்டாவது இன்னொரு காரியத்தை நாம் பற்றி பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்கண்ணா எந்த சூழ்நிலையிலும் தேவனத்தை நாம் ஆலோசனை கேட்க வேண்டும் மூன்றாம் அதிக பதினெட்டாவது வசனம் எந்த சூழ்நிலையும் நிறைய பேர் என்ன தெரியுமா சேர்த்துக்கிட்டேன்னா தேவனத்தில் ஆலோசனை கேட்கறதே கிடையாது தேவனத்தில் ஆலோசனை கேட்கறது கிடையாது பார்த்தீங்கன்னா எஸ்ஐகே ராஜா அவனை பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கணும் அங்கே அவனுக்கு சூழ்ந்திருந்த படை பார்த்தீங்கன்னா அவனுக்கு உதவி செய்வதற்கு ஒரு வரம் இல்லை எல்லா சூழ்நிலையும் நெருக்கப்பட்ட நிலையில் என்ன செய்வதுன்னு தெரியல அப்போ பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்க ராப்ஸ் ராப் ராப்ஸாக்கே என்கிறதான தேவ அந்த அந்த படைத்தலைபதி வந்து என்ன தெரியுமா சார் நான் நீ கத்தனை நம்ப பண்ணுவான் இசைக்கியாக நம்பிடாதீங்க ஜனங்கள் இடத்துல பேசும்போது அப்போ பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கணும் அவன் என்ன செய்கிறான் அப்படின்னு சொன்னால் அவன் என்ன நினைக்கிறான் அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்கண்ணா அவன் கத்தர் மேலே நம்பிக்கையாக இருக்கிறான் என்கிறத ராப்சைக்கு தெரியுது ஆனால் அவனை ஆளுகை செய்கிறதான மக்களுக்கு தெரியல அப்போ கடைசி நேரத்தில் மாதம் இசைக்கியா அவன் பேசின அந்த காரியங்கள்லாம் கேட்டது மாத்திரம் இல்லை அவன் கொடுத்த நிருபத்தை வாங்கி தேவனை ஆலயத்தில் வச்சுட்டு அவன்ட்டு சொல்லிட்டான் ஆண்டவரே எனக்கு உதவி செய்யும் என் பிரியமானவர்களை ஆண்டவர் அவனுக்கு ஆலோசனை கொடுத்தான் ஆண்டோடைய ஆலோசனைப்படி அவன் செய்தான் அதே போல் யோசபாத் அவனும் ஆண்டோரத்தில் ஆலோசனை கேட்டான் ஆண்டவர் அவனுக்கு கொடுத்த ஆலோசனை அதே போல் பார்த்து கிதியோன் பார்த்தீங்கன்னா எக்கட்டான நிலையில் எல்லா சூழ்நிலையில் நாம் தெய்வனத்தில் ஆலோசனை கேட்கணும் நீ கடன் வாங்கணும்னு நினச்சிட்டு இருந்தீங்கன்னா கூட ஆண்டவத்தில் கேள் ஆண்டவரே நான் கடன் வாங்கணுமா இல்லை நீங்கள் எகோவா ஈரா ஏ ஈரோவாக இருந்து என்னை பாதுகாக்க போகிறீரா அவன் நல்லா கவனிச்சுக்கொள்ளுங்க அவர் பார்த்தீங்கன்னா வச்சுன்னா எகோவா ஈரையாக இருக்கிறதுனால தான் எல்லாவற்றையும் அவர் பார்த்து கொள்கிறான் யாருமையான தெய்வனுடைய பிள்ளைகளே எல்லா சூழ்நிலையும் நீங்கள் ஆண்டு விடத்தில் ஆலோசனை கேளுங்க இன்றைக்கி நிறைய பேர் ஆண்டு விடத்தில் ஆலோசனை கேட்கறது கிடையாது பார்த்தீங்கன்னா வச்சுங்கன்னா யார் இடத்துல ஆலோசனை கேட்கணும் கேட்கக்கூடாதுன்றது குறித்து விவரம் இருக்குது ரிபேகாமியங்கிறது தான் இது ராஜா சாலுமுடி குமாரன் அவன் பார்த்தீங்கன்னா என்ன நினைக்கிறான் தெரியுமா ஆலோசனை கேட்குற விதம் உங்களுக்கு பெரிய தெரியும் படித்து பாருங்கள் வேத புஸ்தகத்தில் ஆண்டு சொல்கிறார் நான் உண்மையில் என் கண்ணை வைத்து உனக்கு நான் செய்வேன் ஆலோசனை சொல்லுவேன் அதோடு உடல நீ நடக்க வேண்டிய வழியும் நான் காண்பிக்கிற சொல்லுகிற அந்த ஆலோசனைப்படி நடக்க வேண்டிய வழியை கூட அவர் என்ன செய்வார் அவனுக்கு காண்பிப்பாராம் எனவே நாம் ஆண்டு ஒருத்தர் ஆலோசனை கேட்போம் கத்தர் பெரிய காலை செய்வார் அடுத்தது இன்னொரு காரியத்தை பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்கண்ணா மூன்றாம் அதிகாரம் ரெண்டாவது வசனத்தை சொல்லியிருக்குது உன் கிரியை தேவனுக்கு முன்பதாக எப்படி இருக்கிறது நிறைய பேர் நம்மளுடைய நடவடிக்கைகள்லாம் எங்கள் பாஸ்டுக்கு முன்னாடி ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு முன்னாடி என் அப்போ ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா என் என்னுடைய மேல் அதிகாரிக்கு முன்பதாக நல்லா கவனிச்சுக்கொள்ளுங்க தாவித சொல்கிறான் கத்தரை எப்போதும் எனக்கு முன்னாடி வச்சுருக்கிறேன் உனக்கு முன்பதாக தேவன் இருந்தார்னா நீ நடிக்க மாட்டேன் எதுக்கும் நம்ம என்ன செய்ய வேண்டிய தெரியுமா தேவனுக்கு முன்னாடி இருக்குன்ற நினைப்பு இருக்கணும் நல்ல கவனிச்சுங்களேன் கத்தருக்கு முன்னாடி நம்ம இருக்கிறது நல்ல கவனிச்சு நான் கத்தருக்கு முன்னாடி நிற்கிறவன் என்ற என்ன நினைப்பு இருக்கிறதுனால தான் நல்ல கவனி யோசிப்பு நல்ல கவனிச்சு கொள்ளுங்க வீட்டில் யாரும் இல்லைன்ற நிலையில கூட அவனுக்கு தெரியும் நான் தனி ஆள் இல்லை என் கூட யார் இருக்கா தேவன் இருக்கிறார் என்ற அந்த நல்ல கவனிச்சுக்கொண்ட நினைப்பு அவனுக்குள்ளே இருந்த அந்த நினைவு அவனை பாவத்திலிருந்து வடிவிலக செய்தது பாவத்தை விட்டு வெளியே வர செய்தது கத்தரை நாம் எப்போதும் நல்ல கவனிச்சுங்களேன் எனக்கு முன்னாடி வைக்கணும் நமக்கு முன்னாடி வச்சுக்கணும் ஆண்டவர் என்னை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறார் என்னை கவனிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறார் என் மேலே கவனமா
ஒரு நிலைக்கு நம்ம வாழ்க்கை என்ன செய்யணும் வைத்துக்கொள்வோம் கத்தருக்கு முன்னாடி நம்முடைய வாழ்க்கை எப்படிப்பட்டதாக இருக்கிறது யூதாஸ் தேவன் கூடவே தான் இருந்தான் ஆனால் அவனுக்கு நல்லா தெரியல யூதாசத்தில் ஆண்டவர் பேசும்பொழுது நிறைய அந்த வசனங்களை நீ படித்து பார்த்தீங்கன்னா ஆண்டவர்த்த சொல்கிறார் நிறைய யூதாசை பார்த்து எப்பா நீ செய்ய வேண்டியதே சீக்கிரமாக செய்யி நீ இப்படிப்பட்ட காரியங்கள்லாம் செய்ய அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும் பொழுது அவனுக்கு நல்லா தெரியல தேவன் என்னை என்ன செஞ்சுட்டு பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறார்ன்றத அவன் என்ன செய்யலை புரிஞ்சுக்கல கத்தரை என்ன செய்ய கத்தர் உனக்கு முன்பதாக நீ எப்படி இருக்கிறாய் என்பது கொஞ்சம் கவனித்துப்பார் மருத்துவமையில் இருந்து சகையும் பார்த்தனர் அதே போல் அத்திமர்த்தி கீழே இருந்த நாத்தான் வேலையும் தேவன் பார்த்தார் உன் வாழ்க்கை எப்படிப்பட்டதாக இருக்கிறது கொஞ்சம் கவனித்து பார்ப்போம் அடுத்து உணர்வு காரியம் பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்க ஆண்டவர் நமக்கு என்ன வசனத்தை சொல்லி கொடுத்தாரோ அதை காத்துக்கொள்ள வேண்டும் ஆண்டவர் சொன்ன வார்த்தை அப்படியே பிடிச்சிக்கிட்டு நம்ம வாழ கற்றுக்கொள்ளணும் என்பது தான் மூன்றாம் அதிகாரம் எட்டுலேருந்து பத்து வசனங்கள் வரைக்கும் சொல்லியிருக்கு கடைசியாக ஒரு வசனத்தை நான் சொல்லி முடிக்க விரும்புகிறேன் இன்றைக்கி நிறைய பேர் இந்த வார்த்தையை ஏற்றுக்கவே மாட்டாங்க ஒத் ஏற்றுக்கவே மாட்டாங்க அது என்ன வார்த்தை தெரியுமா பார்க்குறீங்கன்னா மூன்றாம் அதிகார பதினேழாவது வசனம் என்ன வச்சுன்னா உண்மையை ஒத்துக்கொள்ளணும் நீ ஒத்துக்கொள்ளணும் உண்மையை ஒத்துக்கணும் இந்த ஒத்துக்கொள்ளாத தான் பிரச்சனையே இதுக்கு ஒரு வசனத்தை நான் உங்களுக்கு படித்து காண்பிக்க வேணும் இறைமையாவின் தி திருக்கு ச புஸ்தகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா மூன்றாம் அதிகாரம் அதில் பதிமூன்றுலேருந்து பதினைந்து வசனங்கள் வரைக்கும் நான் வாசிக்கிறேன் பாருங்கள் எப எரேமியா திருக்க ச புஸ்தகம் மூன்றாம் அதிகாரம் பதிமூன்றுலேருந்து பதினைந்தாவது வசனம் வரைக்கும் இப்போ பாருங்கள் நான் வாசிக்கிறேன் நீயோ உன் தேவனாகி கர்த்தருக்கு விரோதமாய் துரோகம் பண்ணி பச்சையான சகல மரத்தின் கீழும் அந்நியரோடு சோர் சோர மார்க்கமாய் நடந்து உன் அக்கிரமத்தை என் சத்தத்திற்கு செவிக்கொடாமல் போனதையும் ஒத்துக்கொள் என்று கத்த சொல்லுகிறார் சீர்கெட்ட பிள்ளைகளே திரும்புங்கள் என்று கத்த சொல்லுகிறார் நான் உங்கள் நாயகர் நான் உங்களை ஊரில் ஒருவரும் வம்சத்தில் இரண்டு பேரமாக தெரிந்து உங்களை சீயோனுக்கு அழைத்து கொண்டு வந்து உங்களுக்கு என் இருதயத்துக்கு ஏற்ற மெய்ப்பர்களை கொடுப்பேன் அவர்கள் உங்களை அறிவோடும் புத்தியோடும் மெய்ப்பார்கள் நீ ஒத்துக்கிட்டினா ஆண்டவரே இதெல்லாம் உண்மைதான் ஏன் சொல்லி நீ ஒத்துக்கிட்டினா உன்னை அறிவோடவும் நல்ல கவனிச்சுக்கொள்ள புத்தியோடவும் நல்ல நல்ல கவனிச்சுக்கொள்ளுங்க அப்படி நடத்தக்கூடிய ஒரு மெய்ப்பரு ஆண்டவர் உனக்கு தருவார் உன் சபை பாஸ்டர் அப்படி மாற்றிடுவார் நீ ஒத்துக்கிட்டினா ஆண்டவரே நான் இப்படிப்பட்ட காரியம் தான் ஆமாம் ஆண்டவரே நான் அக்கிரம காரம் தான் நான் வந்து மோசமானவன் தான் இப்படிப்பட்ட நிலையில் இருக்கிறேன் எனக்கு ஆலோசனை சொல்லுங்க எப்படி உன் வாழ்க்கையை நீ ஆண்டவருக்கு நீ ஒத்துக்கிட்டினா ஒ ஒப்பு கொடுத்தினா ஆண்டவரத்து மசிவ தெரியுமா அந்த வசனத்தை மீண்டும் சொல்ல பாரு உங்களும் நல்ல கவனிச்சு உங்களுக்கு என் இருதயத்துக்கு ஏற்ற நல்ல கவனிச்சு உங்களுக்கு ஆண்டோருடைய இருதயத்துக்கு ஏற்ற மெய்ப்பர்களை ஆண்டவர் உங்களுக்கு கொடுப்பாராம் அவர்கள் உங்களை புத்தியோட அறிவோடு மெய்ப்பார்கள் இன்னைக்கு உங்க மெய்ப்பரை நல்ல கவனிச்சு நீங்க ஏற்படுத்துறது இல்லை இனி ஒரு சில இடத்துல சொல்லியிருக்கு சிலர் கூலிக்கு நல்ல கவனிச்சுக்கொள்ளுங்க உபதேசிப்பதற்கான மெய்ப்பர்களை ஏற்படுத்துகிறார்கள் நீங்கள் நிறைய பேர் காசு கொடுத்து எங்களுக்கு பாஸ்ட் ஆகிருங்க அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் என்ன செய்யணுமா சிலருக்கு காசு கொடுத்து அந்த சபைக்கு அவங்கள பாஸ்டாக ஏற்படுத்திடுறாங்க அதுக்கும் ஒரு சில சில சிலமாக அந்த கூலியை வாங்கிக்கிட்டு அவங்களுக்கு பாஸ்டாக இருக்கிறாங்க இப்போ அந்த பாஸ்ட் எப்படி பேசுவார் கூலி கொடுக்குறோன்னு என்ன பேசுவார் நல்ல கவனிச்சுக்கொள்ளேன் ஊடிய காரனுக்கு நல்ல கவனிச்சுக்கொள்ளுங்க ஊடிய காரனுக்கு கூலி கொடுக்குறது யார் தெரியுமா தேவன் வேதம் சொல்லியிருக்கு வேலையால் தான் கூலிக்கு பாத்திரவனாக இருக்கான் நீ தேவ ராஜ்யத்திற்கு நீ கூலி நல்ல கட்சி தேவ ராஜ்யத்திற்கு நீ சரியான வேலையை செய்வானால் பாத்திரவனாக இருந்தால் கூலிக்கு நீ பாத்திரவனாக இருப்ப தேவன் தருவான் எனவே அந்த அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளை கொஞ்சம் கவனித்து பாருங்கள் இதெல்லாம் கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்கள் உங்கள் வாழ்க்கை ஆண்டிடத்தில் ஒப்பு கொடுங்க ஒத்துக்கொள்ளுங்க உண்மையை ஒத்துக்கணும் உண்மையை ஒத்துக்கணும் நீ ஒத்துக்கிட்டு எருமையாவில் சொன்னது போல நீ ஒத்துக்கொள் ஆண்டு ஒரு இடத்துல எதிர்பார்க்குறேன் எப்போ நம்ம ஒத்துக்கிறோமோ அப்பொழுது தான் ஆண்டவர் உனக்கு இரக்கத்தையும் உனக்கு ஆண்டவர் மன்னிப்பையும் அருளுவான் கண்கள்படி அஞ்சபிப்போமா அஞ்சபிப்போம் பரலோக பிதாவே ஏசபி நாமத்தினாலே ஆண்டவர் விசுவாசிகளாக எங்களுக்கு ஆண்டவரே மிஸ்டோத்துரைக்கிறோம் உண்மையை நாங்கள் ஒத்துக்கொள்கிறோம் நாங்கள் எந்த நிலையிலிருந்து நாங்கள் விழுந்தோம் எதையெதெல்லாம் நாங்கள் செய்யாமல் விட்டு விட்டோம் 
எதை எதெல்லாம் நீங்கள் எதிர்பார்த்தீங்களோ அதையெல்லாம் ஆண்டவர் செய்யாமல் அன்றுவரை எங்கள் சுய இச்சையின்படி சுய புத்தியின்படி சுய அன்றுவரை எம்மை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் ஐயா காரியத்தின்படி நாங்கள் செய்து சீர்கிட்டு போகிற நாங்கள் அன்றுவரை எம்மை ஸ்தோத்தரம் மீண்டும் உம்மிடத்தில் திரும்பி வருகிறோம் சீர்கிட்ட பிள்ளைகளை திரும்புங்கள் என்று கத்த சொல்லுகிறான் சொன்னது போல நான் உங்கள் நாயகர் அன்றவர் நீர் எங்கள் நாயகராக இருக்கிறபடினாலே நாங்கள் உங்களிடத்தில் திரும்பி வருகிறோம் இறையமையால் வாசிக்கிறோமே அன்றுவரை மூன்றாம் அதிகாரம் அன்றுவரையே மை ஸ்ரோத்தரிக்கிறோம் பதிமூ வசனத்திலிருந்து பதினைந்தாம் வசனத்து வரைக்கும் சொல்லப்பட்டவில்லை திருப்பி திருப்பி நீங்கள் வாசிக்கும் பொழுது அன்றுவரே நீர் எங்கள் நாயகராயிருக்கிறீர் அன்றுவர் அந்த நாயகருக்கு எங்கள் வாழ்க்கையை ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் சீர்படுத்தும் சரிப்படுத்தும் உமக்கு பிரியமான பிள்ளையாய் என்னை உருமாற்றும் இயேசுவி நாமத்தில் பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் நான் ஆண்டவர என் அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே உங்களை மீண்டும் வாழ்த்துகிறேன் அடுத்த காரியங்கள் நாம் மீண்டும் பார்க்க போகிறோம் இந்த திருசபையில் இருக்கிற விஷயங்களை திருப்பி நீங்கள் வாசித்து பாருங்கள் திரும்பி திரும்பி வாசிங்கள் அது உங்கள் வாழ்வை கட்டுவிக்கும் உங்கள் வாழ்க்கையை ஆசீர்வாதத்தின் பாதை நடத்தும் தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமாம்